நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறீங்க ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பொண்ணு வந்து வயசுக்கு வந்தா என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு குழந்தை பெத்தா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி விவரமா சொல்றதுக்காண்டி பாட்டி நம்ம கூட வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு போட்டி கூட நினைச்சுக்கலாம் பாட்டியோட வயசு நீங்க என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க அதுக்கு முன்னாடி பாட்டி ஒரு சில குறிப்புகள் எல்லாம் சொல்றாங்க அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போலாம் பாட்டி வணக்கம் பாட்டி உங்க பேர் என்னங்கறத எங்க வீவர்ஸ் சொல்லுங்க மாரியம்மா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாட்டி ஒரு பெண் வந்து வயதுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் செய்யணும் நீங்க அந்த காலத்துல உங்க அம்மா எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாட்டி அவருடைய உளுந்து பருப்பு காப்பிடி பச்சரிசி வறுத்து போட்டு அதை அரைச்சி இந்த மாவு இந்த புள்ளி என்ன எப்படி சாப்பிட்றதோ அந்த மாவை எடுத்து கருப்பட்டியை தட்டி தட்டில் விட்டு அதை இலவ விட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை போட்டு கிண்டி இறக்க போவையில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிண்டி கிண்டி புள்ளிகளுக்கு கொடுக்கணும் முட்டையை உடச்சி அந்த முட்டையை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து அந்த முட்டை நிறைய நல்லெண்ணெய் அதுவும் புள்ளிகளுக்கு கொடுக்கணும் ஆளான புள்ளிகளுக்கு அது உடம்புக்கு நல்லது குறுக்கு பிழை ஆமா பிறகு எப்போனாலும் உளுந்து பருப்பு அரிசியும் போட்டு அரைச்சி புள்ளிகளுக்கு கிண்டி கொடுக்கலாம் புட்டை வச்சு கொடுக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் அந்த ஆளான புள்ளிகளுக்கு பூரா நல்லெண்ணெய் சேர்க்கணும் கருப்பட்டிலேயும் சேர்க்கணும் சக்கரை சேர்க்கக்கூடாது கருப்பட்டிலேயும் சேர்க்கணும் பிள்ளைகளுக்கு வளர்த்து வலிக்கணும் வச்சுக்கோ அந்த அதை இதை சாப்பிட்டதும் பிள்ளைகளுக்கு அவர் வலிக்கத்தையும் செய்யும் வேப்பலையை பிடுங்கி நல்லா இடித்து அதை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த வலி நின்று கொடுக்கும் நீங்கள் அந்த டயத்தில் அவங்களுக்கு என்னென்ன சடங்குகள்லாம் செய்வீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சடங்குக்கு என்ன தாய்மாமே கொண்டாந்து இறக்குவேன் உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் வழக்கு பருப்பை வெறும் பருப்பை அரைச்சி காலையில் கொடுக்கறது அந்த முட்டையும் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு வெறும் உளுந்த மாவை போட்டு கிண்டி காலையில் கொடுப்பாங்க அதை கொடுத்தா பின்கால அந்த பிள்ளைகளுக்கு உடல்நல நல்லா ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடம்பு குறுக்கு ஒரு இப்போ நம்ம ஆம்பளை பொம்பளை அப்படி நம்ம நல்ல பொம்பளைகளுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பா அளவு குறுக்கு பலை நல்லா வேலை பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சமந்த பிள்ளைகளை செய்கிற கொடுக்க கொடுக்க ஊட்டம்தான் அந்த கடைசி வரைக்கும் குழந்த வரதுக்கு அவங்க அந்த ஆயுசு நம்ம எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்க வரைக்கும் அவங்களுக்கு பலை இப்போ அதெல்லாம் சாப்பிடாமல் கடையில் வாங்கி கம்ப்யூட்டர் மூலமாக வாங்கி வடையும் போது வாங்கி திருப்பி உட்காந்துருக்காங்க அதனால இல்லை மொத்த பிள்ளை கூட உருப்படியாக எவ்வளோ பெறமாட்டேக்கா இப்போ நாங்கள் ஆறு பிள்ளை ஆள் ஒம்பது உள்ளே பார்த்துருக்கேன் அவனுக்கு மண்டையடி கிடையாது தலையடி கிடையாது ஒரு மாத்திரை கிடையாது ஒரு ஊசி கிடையாது ஒரு தோல் ஊசி போடலை ஒரு தடுப்பூசி போடலை இன்றைக்கும் அத்தைக்கு மண்டையடியாக தலையடியாக எதுவும் கிடையாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது வயிற்ற வலிச்சா ரெண்டு உப்புக்கல்ல போட்டு பச்சை தண்ணி ஆற்றி கூட்டி போய் எனக்கு கேட்டு கொடுக்கும் எனக்கு வயிறு வலிச்சு அம்மா தலை கொடுத்துனா ஒம்பது நாள் எனக்கு இப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ள வேப்பலை இடிச்சு இடிச்சு எங்கள் அம்மா எல்லாம் கொடுத்துருக்கு அதனால எனக்கு காலையில் எந்திரிச்சு வெறுவத்தில் சூரியன் உதைக்கங்குள்ள உரலில் ஓட்டி இடிச்சு மரியத்தான்னு வேப்பலை தர கொடுத்தா அந்த வயிற்ற வலி அந்த ஆளான வீட்டுக்குள்ளே போயிடும் எந்த ஒரு பிரச்சனை வராது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடுலாம் கொடுப்பாங்க இட்லி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் இல்லை இட்லி கொடுக்கலாம் கருப்பரிசி ஒட்டு கொடுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுப்பாங்க உளுந்தம் பருப்பு போட்டு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு வெந்தயம் போட்டு மிளகு போட்டு புட்டு சீரகம் போட்டு அது அதில் கொதிக்கும் தக்கன அரிசி அவ்வளோ தக்கன நான் சரி குடும்பத்துக்கே சேர்ந்தாலும் சரி அதை போட்டு அது கொதிக்கும் இந்த அரிசி பருப்பை ஊற வச்சு அதில் போட்டு அதை பிண்டி எருவை ஊற்றில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுப்பாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கறிக்கொழம்பு கொடுக்கக்கூடாது கருவாட்டு கறி கொடுக்கணும் கத்தாழை நேரம் நான் முட்டை கொடுக்கலாம் முட்டை வந்து எது கொடுக்கணும்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்காண்டி அதனால் தப்பு இல்லை அதை வந்து அந்த பய அந்த நேரம் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ கறி கொடுக்கல அந்த காலத்தில் கிடையாது இந்த சாப்பாடுதே பருப்பரிசி ஓட்டு காய்ச்சி கொடுக்கலாம் இட்லி கொடுக்கலாம் தோசை ஊற்றி கொடுக்கலாம் நம்ம சா என்ன சாப்பிடுவோம் நெய் மெயினாக களி அதில் ஒரு அரைச்சி ஊற்றி கொடுவாங்க பருப்பு இந்த பச்சை வெறும் உளுந்தம் பருப்பு விட்டு ஏன்னா நாக்கில் ஒட்டு அதுக்கு தேவைப்படும் பச்சரிசி அந்த பச்சரிசியை போட்டு கிண்டி கொடுத்தோம்னா அந்த இறக்க போவையில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிண்டி அந்த பிள்ளைகளுக்கு வெறு வகுத்தில் கொடுக்கணும் இல்லையா காட்டியில் கால் கை கால் நல்லா இருக்கும் அது
இப்போ தாய்மாமா வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணுவாங்க அதை சொல்லுங்க நீங்கள் அவங்க தான் சீலை எடுத்துகிட்டு வர பட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ அந்த கால எங்கள் காலத்துலாம் சீலைலாம் கிடையாது இந்த காலத்தில் பட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் மோதிரம் எடுத்துகிட்டு வரேன் சங்கில் செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் இல்லைனா நீ வராதான்றது அவள் கூட பிறந்தவ உங்கள் காலத்தில் என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் எங்கள் காலத்தில் அன்னைக்கு தலை தண்ணி ஊற்றுற அன்றைக்கி வண்ணாச்சி சீலை நீ தாய்மாமன் சீலாம் அந்த சடங்கு அன்னைக்கு சடங்கு கழிக்காவில் அன்னைக்கு தே தாய்மாமி <laughs> 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 அவங்க எதுக்கு முப்பது நாளைக்கு அந்த சில கொடுக்குறாங்க அதை பத்தி அது அவங்க நமக்கு செய்யணும் அவங்க நம்ம அதுக்கு தக்கணும் அவங்க வருமானம் வாங்கிக்கிடுவாங்க நம்ம பார்க்கறது நம்ம கடுமை அவங்க தான் அதில் பணி விட நம்ம பாப்பா தாய் மாதிரி தாய் மாதிரி அண்ணாச்சி மாத்தில் தான் சட்டப்படி நமக்கு சடங்க கழிக்கணும் கழுத்துல <laughs> 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 என்ன செய்ய உங்களை மாதிரி ஆளுதே நான் இருக்கேன் கா நீ எதுக்கு அழுத மகளுக்கு நான் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு இன்னொரு மாரியம்மா எங்கள் அம்மாவில் சொல்லி அன்றைக்கி எங்கள் அம்மாவில் அழுது என்ன பாட்டினார் தெரியுமா என் பிள்ளைகளுக்கு நாள் எனக்கு அஞ்சு பேர் இருந்து இருக்காங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல அக்கம் பக்கம் உள்ளது நான் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கிடணும் இவ்வளோ சொன்னீங்களே உங்களுக்கு தாய்மாமா இருக்கிறாங்க இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கா இருந்தா உங்களுக்கு என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சீல் அப்போ அப்போ தலை தண்ணி ஊற்றுற அன்றைக்கி வெத்தலை பாக்கு பாலம் இதையும் கொண்டு வருவாங்க தலைக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு அதையும் கொண்டுட்டு வருவேன் பிறகு சடங்கண்ணை வச்சு சீல் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க சேலை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது இது முறை பிற பண்டம் பலாரம் கொண்டாந்து போடுவாங்க இவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலே சொன்னேன் அவங்களோட வயசு என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களோட வயசு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூத்தாறு வயசுலேயும் இவ்வளோ இதாக இருக்கிறாங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அப்போ சாப்பிட்ட மருந்து அப்போ சாப்பிட்ட சாப்பாடு வகைகள் இனிமேயாச்சுன்னா அந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினச்சி நம்புகிறோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஊர் நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க